నోటిఫికేషన్ రావాలంటే ఏం చేయాలి బ్రో గంట కొట్టాలి బ్రో కొట్టండి ఇంకా ఎంతసేపు రా ఎట్లుంటారు సార్ మా తమ్ముడు కూడా ఆర్మీలోనే ఉంటుండు ఏమైనా మీరు గ్రేట్ సార్ పెళ్లి కొడుకు నేనేనండి బావగారు బాగున్నారు అమ్మ నాన్న రాలేదా బాబు ముందు నన్ను వెళ్ళమన్నారండి నచ్చితే వాళ్ళు వస్తా అన్నారు అర్థం కాలేదు చంద్రుడి మీద ముందు కుక్కను పంపించినట్టు సేఫ్టీ కోసం పెళ్లి కొడుకుని పంపించారు తర్వాత వాళ్ళు వస్తారు బావగారు బాగున్నారు అమ్మ అయితే ఏమైనా మాట్లాడతావా బాబు పర్లేదండి అమ్మాయి నాకు నచ్చింది కాకపోతే కొంచెం కలర్ తక్కువ పర్లేదు నేను అడ్జస్ట్ అవుతానే పుస్తకాల్లో పేజీలు సింపేసినట్టు ఆ టెక్కన టెక్కన పోయింది ఆడు కూడా నీ కలర్ గురించి ఏం మాట్లాడుతున్నాడు బావగారు బాగున్నారు అరే ప్రణతి సిగ్గిపడతావు ఏంట్రా బావగారు ఏమైనా అడగాలనుకుంటే అడుగు ఆస్కిమ్ సంథింగ్ నో పాప సిగ్గుపడుతున్నట్టుంది మిమ్మల్ని చూస్తే మాకే సిగ్గేస్తుంది పాప సిగ్గిపడదా బావగారు ఓకే అండి నేను వెళ్ళొస్తానే ఏమన్నా ఉంటే మా అమ్మా నాన్నకు చెప్పండి ఒకవేళ నువ్వు చెప్పాలనుకుంటే పర్లేదండి మా అమ్మా నాన్నతో చెప్పండి వెళ్ళొస్తాను నమస్కారం బావగారు బాగున్నారు ఈరోజు చికెన్ డిన్నర్ కొట్టాల్సిందే ఈరోజు కోడి పాలు అవుతనాల్సిందే అతనికేమైంది ఒడ్డు పొడుకు బాగున్నాడు పైగా పుష్టిగా ఉన్నాడు ఈ రోజుల్లో గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం చేసే కుర్రాడు దొరకడం చాలా కష్టం అయితే నువ్వే చేసుకో ఆడే అలా ఉన్నాడు అంటే రేపొద్దున వీళ్ళిద్దరికి పెళ్ళైన తర్వాత ఆ బై ప్రోడక్ట్ ఎలా ఉంటుందో అసలు నీకేమో తెల్లగా ఉన్న జాను కావాలి నాకేమో అత్తా డబ్బగా నుంచి పెళ్లి చేస్తారా తప్పు సిస్టర్ డలిపేవిటి తెలిపేవిటి అది కలుపు కుట్టేరే పులిహార మీరు అందరూ కలిసి నా గొంతు కోస్తున్నారు నీ గొంతు కోడికి మేము చేసిన నీ బ్రదర్స్ నీ పాదం మీద గజ్జి కురుపునే చెల్లెమ్మా తోడ పుట్టిన కక్ష తీర్చుకుంటనే చెల్లెమ్మా ఇంకెక్కడుందిరా భక్త ఉంది అక్కడ చీత్తే చీదు లేకపోతే మాని ఏంటిది గాలి పంప కొట్టినట్టు సరే చెప్పు నాతో మాట్లాడుకు నేను మీకేం కానుగా నాకు అప్పుడే డౌట్ వచ్చింది ఈ కొరియన్ ఫేస్ నాకు సిస్టర్ ఎలా అయిందా అని అసలు నీకు మ్యాటర్ తెలీదా కౌసలు అవర్ మీకోసం అప్పట్లో నాన్నగారు మార్కెట్కి వెళ్తుంటే చెత్తబట్టులో క్యా క్యా అని ఒక కుక్క పాలు దగ్గరికి వెళ్తే ఇది ఫోన్లే పాపం తెచ్చి పెంచుకున్నారు ఇక ఆపుతారా ఓకే
లెట్స్ మేక్ ఎ డీల్ నువ్వు గనక ఈ మ్యాచ్ క్యాన్సిల్ చేయిస్తే నువ్వు ఎప్పటి నుంచో ఎదురు చూస్తుంది నీకిస్తా ఏంటిది ముందు చెప్పింది జయ్ సరే మ్యాచ్ క్యాన్సిల్ డ్యూ టు రెయిన్ ఓ దట్ రెయిన్ అవునేది ఇస్తానన్నవేంటి ఇంగ్లీష్ లో ఉంది మనకే వచ్చి ఇంగ్లీష్ ఎప్పుడొచ్చింది నిన్నే వచ్చింది ఎందుకైనా మంచిది నేనే దాచుంచా అది ఇలా వర్కౌట్ అయింది చెప్పే బ్రో ఇసరంత స్కోప్ వాడుతుంది పబ్జీలోనా ఇంత చికెన్ పలావు తింటాను మామూలు పలావు కాదు పబ్జీలో పలావు ఎయిటెక్ చిమ్ వాడు పెట్ట నువ్వు చెప్తా నువ్వు నీకేం జాబ్ వచ్చింది కదా అరే అక్కడ ముందు తక్కువ రేటు కదా క్యాంటీన్ లో ట్యాక్స్ ఫ్రీ ఉంటుంది అని చెప్పాను ఛాన్స్ కట్టా నువ్వు మామూలుగా ఉండదు ఇంకేనైనా మాట్లాడతావు నువ్వు అది ఎప్పుడు క్యాంప్ ఎప్పుడు రేపు మార్నింగ్ నువ్వు రావచ్చు కదా ఎక్కడికి ట్రైనింగ్కి అంత లేదు అరే అక్కడ మంచు కొండల్లో పాసిపోయిన రోడ్లు మాన వాళ్ళ కాదు అది ఎక్కడ అనుకో అమ్మాయిలు పబ్బులు మందు జాను ఎన్ని ఉన్నాయి ఆప్షన్లు పైగా మనకి అక్కడ ఆర్మీ ఉంది అబ్బో కౌశల్ ఆర్మీని మొన్న జాయిన్ అయిన ఎంత పిల్లలు ఇచ్చారు తర్వాత ఉప్పుల బాలు ఆర్మీ పెడతారు అది కూడా జాయిన్ అవుతాను సీజన్ కూడా ఉంటదేమో నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకా ఆర్మీలు ఉన్నాయి జాయిన్ అవుతాను అన్ని జాయిన్ అయిపోతాను మనకన్నా ఆర్మీలు లేవరా ఉన్నది ఒకటే ఇండియన్ ఆర్మీ అందుకే సాయి కుమార్ సినిమా చూడకరా అంటాను నేను అవి చూస్తా ఇలాంటి పోలీస్ డైలాగ్ లేస్తా సర్లే మార్నింగ్ పది గంటలు లేపు నేను డ్రాప్ చేస్తాను ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ టెన్ ఓ క్లాక్ ఓయ్ ఇంకా ఎంతసేపే నువ్వు త్వరగా రాగి కడితే నేను బ్లెస్ చేసి దీవించి వెళ్ళిపోతాను నేను బోల్డ్ పనులు నేను బయట నాకు మా ఇంకా ఎంతసేపు అమ్మా చిన్నాడు కూడా రానీరా కడుతుంది అన్నీ వచ్చినట్టున్నాడు నువ్వు ఇలా ఉంటే నాకు చెల్లికి భయంగా ఉందమ్మా ఏడిపోస్తే ఏడు చేసామ్మా మా మీ నాన్నగారు ఆర్మీలోనే పోయారా కానీ నేను బాధపడలేదు ఎందుకంటే ఆయన మనతోనే ఉన్నారు చిన్నాడు కూడా ఆర్మీలోనే పోయాడ్రా అయినా మనతోనే ఉన్నాడు కానీ నా కుటుంబం నుంచి ఆర్మీలోకి వెళ్ళేవాళ్ళు ఎవరూ లేరే అని బాధగా ఉంది నువ్వు వెళ్తావా దండం పెట్టు బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తా సో అది మచ్చ మనం ఈరోజు ఎంత ప్రశాంతంగా ఉన్నా అంటే బార్డర్లో మన ఇండియన్ ఆర్మీ ఉండబట్టే సో ఇండియన్ ఆర్మీలో ఉన్న ప్రతి బ్రదర్కి ఈ వీడియో అంకితం అండ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి నేను మీ ప్రసాద్ బేరా హ్యాష్ మిస్ట ఇంట్లో మ్యాచెస్ చూస్తున్నారు ప్రసాద్ అంటే ఆల్రెడీ మ్యాచ్ హోల్డ్లో పెట్టారు చేసుకోమని ఫోర్స్ చేస్తున్నారు ఏం చేయమంటావు నువ్వే చెప్దాం అనుకుంటున్నావు జాను నువ్వేం చెప్దాం అనుకుంటున్నావు ఇంకా ఎన్ని రోజులు టైం తీసుకుంటావు ఏ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ అయితే ఓ వన్ ఇయర్లో వస్తుంది గవర్నమెంట్ జాబ్ అయితే ఇంకో వన్ ఇయర్ గట్టిగా కష్టపడితే వస్తుంది కానీ నువ్వు చూస్ చేసుకున్న ఫీల్డ్ ప్యూర్ లక్ అండ్ టాలెంట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంది 
ఒకవేళ రేపు మనకు పెళ్ళైతే నన్ను కూడా మీ పేరెంట్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వమంటావా లేదు ఇంకొక వన్ ఇయర్ లో అయిపోతుంది నీకోసం సంవత్సరాల తరబడి వెయిట్ చేయడానికి నేనేమనార్కలి కాదు నువ్వు సలీము కాదు Thank you.